कि आपको अपनी रिलेशनशिप को स्टडी रखने में इश्यू हो रहे हैं हो सकता है योर गर्लफ्रेंड योर बॉयफ्रेंड वाइफ और हस्बैंड वेल बेसिकली आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है और आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो और आप ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं एक्चुअली मतलब कि आप ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि जिनकी हेल्प से आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग रन के लिए स्टडी रख सकें तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएँ गाइज क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू कीप अ रिलेशनशिप healthy in a long run i am ankit rai welcome to channel mine and you and let's start इस वीडियो इज़ फॉर यू प्रति क्योंकि इस वीडियो को आपने रिक्वेस्ट किया है और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी है जो एक्चुअल में अपनी रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप और अच्छी या बेहतर हो जाए तो गाइज सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को एक पॉजिटिव नोट में और वो पॉजिटिव नोट क्या है इससे आप सभी मेरे से एग्री करेंगे और वो है यू एक्चुअली वॉन्ट इट टू बी गुड ये फैक्ट क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा खुशी से ज़्यादा वेल बेसिकली उस तरह से रहें जिस तरह से हर कोई अपने सपनों में सोचता है कि काश में अपने पार्टनर के साथ ऐसे रह पाता बिसाइड बहुत सारी दिक्कतें रिलेशनशिप में आती हैं जो आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं लेकिन एट द फर्स्ट प्राइमरी नोट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड तो क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने आपके लिए एक्चुअली एक आउटलाइन तैयार की है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्टडी रखना है कैसे उसे चलाना है तो क्योंकि तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द पर्सन नाउ मे बी यू आर अ मेल मे बी यू आर अ फीमेल इट डिपेंड ऑन वेल हु इज़ वॉचिंग द वीडियो राइट तो सबसे पहली चीज़ कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो आ, क्या आप उन्हें समझते हो लेट जस्ट टेक दिस फॉर एग्जाम्पल क्या आपको पता है उनके लाइक्स क्या हैं क्या आपको पता है उनके कौन से डिसलाइक्स क्या हैं उनकी कौन सी हॉबीज़ है जो उनको अच्छी नहीं लगती उनकी कौन सी हॉबीज़ है जो उनको अच्छी लगती है और गाइज एक चीज़ बताऊँ ये मैक्सिमम 90 परसेंट लोगों को पता होता है कि उन्हें उनके पार्टनर्स को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है बट लेट मी आस्क वन मोर थिंग डू यू नो द एग्जैक्ट बिहेवियर कहने का मतलब है कि वो कौन सा बिहेवियर है जो उन्हें अच्छा लगता है और वो कौन सा बिहेवियर है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है क्या आपको इसके बारे में पता है क्या आपको पता है कि उन्हें कौन सी चीज़ें उन्हें मोटिवेट करती हैं वो कौन सी चीज़ों के बारे में मोटिवेटेड रहते हैं और वो कौन सी चीज़ें जिनके बारे में डिस्कस करने में उनका वेल बेसिकली मूड ऑफ हो जाता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका एक पार्टनर है एंड ही लव एवरी अबाउट एक्टिंग तो उसे एक्टिंग पसंद है तो 99 नाइन आउट ऑफ हंड्रेड टाइम जब भी आप उनसे एक्टिंग के बारे में बात करोगे तो क्या होगा वो एक्चुअली हैप्पी हो जाएंगे वो खुश हो जाएंगे और आपसे डिस्कसन करने लग जाएंगे लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट से फुटबॉल उन्हें फुटबॉल पसंद नहीं है तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि आप उनके सामने फुटबॉल के बारे में बात भी करें क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी एन ऑफ टॉपिक तो गाइज सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट होती है किसी भी रिलेशनशिप को वो होती है अंडरस्टैंड करने से आपको समझना होगा कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं क्या उनकी वीकनेस है क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे वो वीक हैं एक्चुअली ये चीज़ आपको नोटिस करनी है हर पर्सन अपने पार्टनर में कि कौन सी क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे वो खुद को संभाल सकते हैं और उन्हें किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती एट द सेम टाइम हर किसी की कोई वीकनेस होती है नो वन इज़ परफेक्ट तो उनकी कुछ वीकनेसेस भी होंगी तो करना क्या है आपको कि ये चीज़ें ढूंढनी है कि उनकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है उनके नेगेटिव पॉइंट क्या है और ये अभी आपको करना कुछ नहीं है बाकी की डिटेल में आपको वीडियो में आगे आप जाओगे लेकिन सबसे पहले आपको अगले वीक या फिर कहें इस वीक या दो वीक जितना भी टाइम आपको लगता है आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है कि कब वो हैप्पी होते हैं और वो हैप्पी होते हैं तो कौन सा बिहेवियर शो कर रहे हैं मतलब दे आर एक्साइटेड या फिर वो आपसे आके खुशी से एकदम एक्साइटमेंट में आके बात करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ अचानक ही हो गई और उनका मूड ऑफ है तो एक्चुअली वो आपको नोटिस करना है कि वो किस किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं यानी कि सबसे पहले आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना है और इसके बाद गाइज टू रन अ रिलेशनशिप दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गिविंग अप और गिविंग अप कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये आपकी ही जिम्मेदारी है गिव अप करने की या फिर ये आपके पार्टनर की ही जिम्मेदारी है गिव अप करने की यू हैव टू गिव अप समथिंग मतलब हो सकता है कि आप दोनों जो है इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं 
और अगर आप डिस्कसन कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट क्योंकि एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे को समझते तो हैं कि अगर ये नहीं होगा तो उसे कैसा लगेगा या फिर वो नहीं होगा तो किसी एक तरह अगर ऐसा नहीं आप डिस्कसन नहीं कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को आपको इनक्रेज करना होगा कि लेस डिस्कस ऑन दिस थिंग एक्चुअली लाइफ में नाइन्टी जो हमारी लाइफ होती है और उसमें जितने भी चीज़ें होती हैं जिनके जो केसेज होते हैं जिन पर हम एक दूसरे से फाइट करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली अगर हम बैठ के डिस्कस कर लें तो ये 90 परसेंट फाइट्स जो है एक्चुअल में अवॉइड की जा सकती हैं तो करना क्या है आपको आपने इनिशिएटिव लेना है आपने इनिशिएटिव लेना है कि आपने अपने पार्टनर से कहना है कि इफ़ यू आर हैविंग सम इश्यूज अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कोई स्पेसिफिक बिहेवियर आपको पसंद नहीं है आपको ये चीज़ पसंद नहीं है मेरे अंदर ये चीज़ पसंद नहीं है तो आप मुझसे कह सकते हैं और ये चीज़ कहने के लिए एक्चुअली आप में ओपननेस भी चाहिए कि आप सुन सकें लेकिन आपको उन्हें ये बात भी बतानी होगी कि एक्चुअली किसी इमोशन के साथ नहीं आपको ये समझाना होगा बैठ के कि आप दोनों बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल क्विक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो दिस इज़ लॉकडाउन टाइम ठीक है आप सभी घर पे हैं तो अगर आप फोन पे हैं तो ठीक है नो प्रॉब्लम लिव इन में हैं इट्स मोर गुड अगर आप मैरिड हो तो फिर एक ही बात होगी दैट सेम थिंग तो आपको करना क्या है एक्चुअली आपने अराउंड हाफ आवर एलोन टाइम जो है बैठना है और उसके बाद डिस्कस करना है और उनसे कहना है कि चलो लेट्स प्ले अ गेम ओके वट इज़ द गेम गेम होगा कि टेल मी माई थ्री वर्ड्स हैबिट्स मेरी तीन सबसे बुरी आदतें बताओ जो आपको पसंद नहीं है सेम थिंग आप उनके बारे में वो वो भी उनसे भी कहो कि हम ये ये क्वेश्चंस हैं ये ये क्वेश्चन आउटलाइंड हैं और हम इस बारे में डिस्कसन करेंगे तो ऐसी मेरी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है और सेम थिंग वो आप बोलेंगे और आप उन्हें बताएंगे कि मेरी ये ये तीन चीज़ें हैं जो ऐसी मेरी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं सेम थिंग वो कौन सा बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं है या फिर ऐसे फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपको मेरे बारे में बहुत ही अच्छी लगती हैं सेकेंड वी सिट डाउन ओके उनके आंसर आपने आपको पता लग गए आपने एक पन्ने में नोट डाउन कर लिए ओके सेकेंड क्वेश्चन आपने एक दोनों ने एक दूसरे को आंसर दिया है कि मुझे आपकी ये ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इसके बाद वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी मतलब बिल्कुल ही गंदी लगती हैं लगभग मतलब ऐसी कौन सी तीन हैबिट्स हैं मेरी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ओके डन उसके बाद तीसरा सवाल होगा कि आप अपनी लाइफ में सबसे अच्छा क्या लगता है एंड बिसाइड मी यू डज नॉट हैव टू आंसर यू आर द वन मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मेरे पार्टनर हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि तुम्हें लाइफ में सबसे अच्छा क्या लगता है तो बेसिकली नाइन्टी परसेंट चांसेज हैं कि सामने से आंसर आएगा कि आप तो यहीं पर कट करना है कि बिसाइड मी मेरे अलावा वट इज़ दैट वन थिंग वट इज़ वन थिंग जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है आपका ड्रीम आप उसे पाना चाहते हैं वो कौन सी चीज़ है आपकी और उसके बाद आपको पता करना है कि उनकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है उनकी सबसे फेवरेट हॉबी क्या वो कुकिंग है क्या वो एक्टिंग है क्या वो बाईसाइकिलिंग है वेल वट जो भी उनकी फेवरेट हॉबी है ये चीज़ पूछिए और इससे होगा क्या गाइज ओनली आफ्टर दिस डिस्कसन सिर्फ ये एक आधे घंटे का ही डिस्कसन है और सिर्फ इस डिस्कसन के बाद ही आपकी रिलेशनशिप इतनी बेहतर हो जाएगी आप एक्चुअल में इसे अगर प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप इतनी बेहतर हो जाएगी आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे इस इस एक्सरसाइज के बाद और ये सिर्फ सेकेंड एक्सरसाइज है तो अब आपको पता लग गया है कि आपको क्या करना है आप समझ चुके हैं तो वो जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था गिविंग अप फॉर द पर्सन हो सकता है कभी उनके एम्बिशन बहुत ही अच्छे हैं आपको पता है उनका क्या गोल है वो लाइफ में क्या चाहते हैं अब क्योंकि आपने एक्सरसाइज की है तो अब आप हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट आएँ जहाँ पर आप किसी डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं और आपका पार्टनर दूसरी डायरेक्शन में जाने की सोच रहा है और ये वो बेसिक पॉइंट होते हैं जहाँ पर मैक्सिमम केसेस में फाइट होती है या फिर आप दोनों एक दूसरे को वेल well, सपोर्टिव नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको एक्चुअल में देखना है और मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो तो आपको देखना है कि व्हाट इज़ गुड कि मेरा ड्रीम वेल इफ़ आई अचीव दिस तो आपको वेल well, एक्चुअली ये चीज़ भी बैठ के ही करनी पड़ेगी कि लेट्स डिस्कस ओवर देयर इफ़ आई गॉट दिस और ये चीज़ ये डिस्कसन जो है फाइट में चेंज नहीं करना है आपको पॉजिटिवली डिस्कस करना है इफ़ आई गॉट दिस अगर तुम चलो अगर मान लिया मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ और तुम अपनी चीज़ करते हो तो वट इज़ गोन बी द प्रॉफिट कि उससे क्या होगा कि हमारे लिए क्या होगा हमारी लाइफ में क्या होगा इन ऑल दिस और अगर तुम वो चीज़ नहीं करते हो मैं ये चीज़ करता हूँ तो उससे क्या होगा गाइज ये जो सेकंड चीज़ है ये आपको डिफाइन करेगी कि एक्चुअल पॉइ
होता यह है कि जब दूसरे पर्सन को ये एक्टिविटीज़ वो देख रहा है यानी कहने का मतलब है कि अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी एक्टिविटीज़ देख रही है कि एक्चुअली मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ उसे कि टेल मी वट कि आपको मेरे बारे में क्या पसंद नहीं है एंड ये सारी चीज़ें एंड लेट्स हैव अ डिस्कस अबाउट दिस थिंग दैट थिंग तो एक्चुअली उन्हें अंदाज़ा लगता है कि यू एक्चुअली केयर अबाउट दैम कि आप उनके बारे में सच में परवाह करते हो और जब उन्हें ये अंदाज़ा लगता है कि वो भी तो वो भी जो है आपकी इस हैबिट के टूवर्ड्स बेंड हो जाती हैं और वो भी इसी हैबिट को फॉलो करने की कोशिश करती तो लाइफ में कुछ ऐसे चांसेस आएंगे जब आप अपना पॉइंट गिव अप करोगे और कुछ ऐसे चांसेस आएंगे जब वो अपना पॉइंट गिव अप करेंगे तो दोस्तों वो जो तीसरा स्टेप है वो है वर्किंग लाइक अ टीम तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया फर्स्ट स्टेप में आपने समझा एक दूसरे को कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं मेरी कौन सी तीन सबसे बुरी चीजें हैं जो उन्हें पसंद नहीं है सॉरी फॉर दिस वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें पसंद है और ये सारी चीज़ें आपने एक्चुअली आपके पास एक डेटाबेस तैयार हो गया आप, आपके बारे में सामने वाला पर्सन क्या सोचता है उसके बाद सेकेंड आप एक्चुअली डिस्कशन कर रहे हो चीज़ों के ऊपर और कभी आप गिव अप कर रहे हो कभी वो गिव अप कर रहे हैं इस हर बार जब आप गिव अप कर रहे हो तो आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ दे रहे हो उसे मजबूत बना रहे हो ये बात हमेशा याद रखिएगा और इसके बाद थर्ड चीज़ है वर्किंग लाइक अ टीम पार्टनर टीम अप एक्चुअली जब आप रिलेशनशिप में आए द मोमेंट यू सेड वी आर इन अ रिलेशनशिप मे बी मैरिड मे बी नॉन मैरिड दैट्स नॉट वेल नन ऑफ माई बिजनेस तो जब आप जिस मोमेंट पर आप रिलेशनशिप में आए एक्चुअली आप एक दूसरे से कह रहे हो कि वी आर अ टीम हम दोनों एक टीम हैं हालांकि ये बात और है कि आपको एहसास नहीं है कि आप दोनों एक टीम हो और इसी वजह से आप एक दूसरे से फाइट करते हो तो वट इज़ द वर्क ऑफ अ टीम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नंबर वन फाइंडिंग ऑल दी empowering thing, finding all the negative thing. सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि उनमें कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं कहाँ पे वो खुद अकेले ही चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और कहाँ पे आपके पार्टनर खुद अकेले चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आपकी उन्हें ज़रूरत होगी तो गाइज एक बात याद रखिएगा नो वन इज़ परफेक्ट ना ही आप परफेक्ट हैं ना ही आपका पार्टनर परफेक्ट है लाइफ में नो वन इज़ परफेक्ट हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पे हेल्प की ज़रूरत होती है तो अगर उस पॉइंट पे जहाँ पे आपके पार्टनर को हेल्प चाहिए आप वहाँ पे हो तो व्हाट इज़ गोना हैपन द रिलेशनशिप इज़ गोना बी मच मोर स्ट्रोंगर द बॉन्ड इज़ इंक्रीजिंग तो गाइज हमेशा वर्क एज अ टीम पार्टनर आपको ये चीज़ नहीं आती नो प्रॉब्लम मैं ये कर लूँगा आई कैन फील दैट अब उनका जो ब्लैंक स्पेस है एक्चुअली एज बींग अ पर्सन अगर वो इंडिविजुअली हैं हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं और ना ही आपको उन्हें करना आता है लेकिन एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को आता है तो होगा क्या फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट से सिंपल एग्जाम्पल यू डोंट नो कुकिंग आपको पता नहीं है खाना कैसे बनाते हैं लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि खाना कैसे बनाते हैं तो वट आपका काम एक्चुअली कुकिंग आपका काम है अपने लिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए कुकिंग आपका काम है लेकिन अपने लिए खाना बनाना आपका काम है लेकिन एज अ पार्टनर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो दे केन मेक द फूड कोई दिक्कत नहीं है अगर उन्हें आती है एट द सेम टाइम उन्हें नहीं पता कि गाड़ी ड्राइव कैसे करते हैं तो यू आर देयर टू फिल अप द कैप एंड यू विल से कि कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको छोड़ दूंगा उसमें क्या दिक्कत है तो ये ये एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्चुअली आपको लाइफ में लेना होगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो उनके पॉजिटिव पॉइंट हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जो उनके नेगेटिव पॉइंट हैं कहाँ पे उन्हें एक्चुअल में हेल्प की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे यू आर देयर एज अ टीम पार्टनर एज अ पार्टनर एज अ रिलेशनशिप पार्टनर और इससे होगा क्या आपकी जो एबिलिटी है आपकी जो रिलेशनशिप है आपकी जो बात करने की नेगोशिएट करने की उनसे एबिलिटी है वो हमेशा इंक्रीज होगी और एक्चुअली सामने वाला पर्सन जो है इस बात को ओपन देगा कि यस यू आर डूइंग समथिंग गुड यू एक्चुअली वॉन्ट टू बी विद दैम एंड यू आर ट्राइंग हार्ड टू कीप दिस रिलेशनशिप ऑन और इन चीज़ों को नोटिस करके सामने वाला पर्सन भी बिल्कुल वही बिहेव करेगा तो गाइज ये तीन की तीन चीज़ें आपको करनी है और एक चीज़ और प्लीज डोंट लीव दिस वीडियो राइट नाउ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इट्स ऑल अबाउट रीडिंग बॉडी लैंग्वेज और वो इससे ही रिलेटेड है लेकिन बॉडी लैंग्वेज रीडिंग इससे रिलेटेड क्यों है क्योंकि यहाँ पे लाइक like, ये चीज़ें आप डिस्कस कर लिया ठीक है आपको एक चीज़ बताएं लेकिन लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट भी होते हैं जो लोगों के मूड को चेंज कर जाते हैं फॉर एग्जांपल अभी आपको किसी फ्रेंड ने व्हाट्सएप पर कुछ कहा और आपको बुरा नहीं बुरा लग गया तो ना वट अभी आप अच्छे मूड में थे अचानक ही आप बुरे मूड में हो गए तो आप एक्चुअल में कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कैसे किसी को रीड करेंगे कि वो कौन से मूड में है क्या वो ओपन है क्या वो सैड हैं क्या वो 
खुश हैं क्या वो चाहते हैं मुझे मुझसे मेरी तरफ से वो हंड्रेड परसेंट एनर्जेटिक वेलकम या फिर वो चाहते हैं मेरी तरफ से एक सॉफ्ट वेलकम कि हनी वट हैपन इज यू आर ओके एन ऑल दिस तो आप इन चीज़ों को एक्चुअली रीड कैसे करोगे ये मैं उस वीडियो में बताऊँगा तो क्या नॉट डोंट जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड गो अवे कल अगर मैं टाइम का पंक्चुएट रहा तो शाम के साढ़े छः बजे एक्चुअली नई वीडियो आएगी हाउ टू रीड पीपल्स और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ही पढ़ के समझ सकते हो कि उनके ब्रेन में कौन सा इमोशन चल रहा है वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं तो गाइज इफ यू वॉन्ट टू इन इफ यू वॉन्ट योर रिलेशनशिप टू बी गो मोर अहेड आने वाली कुछ चार या पाँच वीडियोस को देखते रहिए क्योंकि इनमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको कौन सी चीज़ करनी है एंड प्रतीक थैंक यू फॉर कमेंटिंग डाउन ऑन द वीडियो कि किस टॉपिक पर आपको मैंने जब वेल वीडियो भेजी थी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग देयर गाइज अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक माई हंड्रेड परसेंट अगर वो मेरी एक्सपर्टीज़ के इलाके में होगी मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज़ मेरे को पता है अगर उस एरिया में होगी तो बिल्कुल मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा अब जिस बारे में मुझे पता ही नहीं है तो उसके लिए तो मैं आई एम सॉरी फर्स्ट में ही तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको लगा कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला आपको कुछ नई चीज़ मिली तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन नीचे कमेंट कर दीजिए क्योंकि इससे होता क्या है कि जब भी आप लाइक बटन या कमेंट करते हैं तो यूट्यूब एक्चुअली मेरी वीडियोस को अपलिफ्ट करता है और बहुत सारे लोगों को दिखाता है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा हैव अ ग्रेट डे